Vreme je da pravimo bukovače. Ćao ljudi, srećna vam nova godina. Ako je na vašoj listi želja ove godine da zdravije kuvate i da bolje jedete, sigurno ste na pravom mestu. Do pre tri godine moje navike kada je u pitanju ishrana nisu bile baš najbolje, tako da je prvi korak bio da osvestim to. Nedavno sam na času joge čula da se čovek menja na bolje samo onda kada je spreman da osluškuje sebe i da prihvati koje su to stvari koje mu se ne sviđaju. Tada te stvari menja na bolje. Hajde da nam to bude vodilje u ovoj godini. Ja sam veliki, veliki ljubitelj pečuraka i oni su zapravo moj omiljeni izvor proteina. Pre svega vam preporučujem da pogledate dokumentarac Fantastic Fungi koji pojašnjava njihovu ulogu na našoj planeti i koliko su one stvari magične. U našoj kući uvek imamo više vrsta pečuraka, sušenih i svežih, ali moje omiljene su bukovače. Dok nisam naučila na koji način da ih pripremam, ja sam ih obilazila u širokom ruku u supermarketima. Verujem da je to slučaj i sa mnogima od vas. Danas ću vam pokazati kako da one ne budu onako gnjecave i sluzave, već da ih napravimo da budu hrskave i preukusne. Hajde da kuvamo! Za pripremu bukovača neće vam biti potreba nož, već viljuška. Najbolja stvar kod ovog načina pripreme je što ćemo da koristimo i držku. Nju nećemo da bacamo, jer je ona u stvari najukusniji deo. Hajde da vam pokažem kako se to radi. Viljušku ćemo prvo da zabodimo u donji deo pečurke, u stvari u držku i krenut ćemo da je povlačimo polako ka dole. Vrlo brzo ćete primetiti kako se pojavljuju vlakna. To je baš ono što nam je potrebno. Što precizniji budete i što više vlakana uspete da istrgate, to će pečurke biti ukusnije jer će bolje da se zapeku. Pečurke su spremne. Ovako pripremljene mogu da se spremaju na razne načine, ali ja ću danas da vam pokažem kako ih ja pripremam za doručak. Sa palentom i avokado tostom. Prvo ćemo da pripremamo palentu. Ja uvek koristim onu palentu od kukuruza, prosa i pirinča, jer je mnogo ukusnija, kremastija, a također i zdravija. Palentu uvek pripremam sa kombinacijom vode i nekog biljnog mleka. Ovaj put ću da koristim pirinčano. U to dodam malo maslinovog ulja, soli, bibera i belog luka u prahu. A u palentu možete da dodate i malo sušenog vlašca. Ne želimo da palenta bude tvrda. Ukoliko vam se to desi, slobodno samo dodajte malo vode i nastavite da je mešate. Palenta je spremna i ovo je baš gustina koju želimo da postignemo. Spremni smo da pravimo bukovače. Prvo ćemo da zagrijemo tiganj na velikoj temperaturi, a onda ćemo da stavimo ulje. Ulje želimo da bude vrelo, a sad ću vam pokazati i zašto. Praktično je nemoguće da vam pečurke zagore jer su izuzetno otporne na visoke temperature. Zato ih odmah stavljamo na vrelo ulje da se dobro uprže i na taj način ćemo iz njih izvući najbogatiji ukus. Sljedeći korak je da viljuškom pritisnete bukovače tako da višak vode iz njih što pre izađe. A dodat ćemo odmah ih soli jer će i ona da pokupi ostatak viška vode. Već mirišu predivno. Sada ćemo da ih okrenemo i da ih pustimo da se sa svih strana zapeku. Zatim dodajemo biber i beli luk u prahu. Na samom kraju dodajemo tamar ili soja sos i ostavit ćemo ih da se još malo zapeku. On će im pomoći da se praktično karamelizuju i postanu hrskave. Ljudi, ko bi rekao da ovo nije meso? Palenta je spremna. Slobodno budite kreativni i stavljajte od gore šta god želite. Ja ću da stavim semenke golice, ali često stavljam pinjole, lešnike, bademe ili semenke suncukreta. Također ću da dodam i malo masinovog ulja. I 
Jednu polovinu bukova ću smo iskoristili za palentu, a drugu ćemo da iskoristimo za pravljenje avokado tosta. Ovo jelo se jako lako pravi i bit će potrebno samo nekoliko minuta da ga spremite. Koristit ćemo raženi hleb. Njega ćemo prvo da nakapamo masninovim uljem i dobro da ga zapečemo. Kada se zapeče, namazat ćemo ga belim lukom i na kraju ćemo na njega da stavimo izmječeni avokado. Avokado slobodno možete da ostavite bez ikakvog začinja, ali ja uvijek volim da stavim malo limete i soli. Ova dva jela se svake nedelje nađu na mom meniju. Ukoliko budete pravili trgane bukovače, obavezno mi pišite u komentarima kako ste ih vi napravili. I ne zaboravite, nemojte da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal dok ne probate od neki od ovih recepata. Ali ja sam sigurna da se vidimo i sljedećeg četvrtka ako probate neka od ova dva jela za doručak.